Londres se viste de gala para acoger el estreno mundial de El Dictador, la última película de Sacha Baron Cohen, más conocido como el protagonista de Borat. La capital británica se ha convertido por unas horas en una sucursal de la República de Guadilla, un imaginario país dirigido por el general Aladdin, al que encarna en la película el histriónico actor inglés, quien ha acudido al estreno vestido como su personaje. Hemos perdido a numerosos dictadores en los últimos dos años, como Kim Jong-il, Muammar el Gaddafi o Dick Cheney. Somos la nueva minoría perseguida. ¿Por qué todo el mundo está en nuestra contra? Solo porque hemos cometido algún pequeño genocidio. Baron Cohen también ha utilizado su ácido lenguaje para alabar los recortes del primer ministro británico David Cameron. La austeridad es lo mejor. Así tú y tus amigos millonarios os lo podéis quedar todo. Ana Faris o Jason Manzucas han sido otro de los protagonistas de la cinta que han desfilado por la alfombra roja. Los espectadores que vayan al cine se van a encontrar con una película divertida, interesante, hilarante y sobre todo estúpida. Una película que, como dice el director Larry Charles, también pretende que nos hagamos preguntas sobre la realidad que nos rodea. Hay que cuestionarse todo. Ese es el mensaje. La gente tiene que cuestionarse todo tipo de autoridad. El dictador es una sátira de un tirano aficionado a las armas nucleares y las prostitutas. Una película que prevé su llegada a los cines latinoamericanos en julio y agosto.